Now the first part peralatan perlindungan diri. Okay, maksud dia first you must tahu apa maksud dia. Peralatan perlindungan diri ialah kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya untuk mengelakkan dia daripada apa bahaya. Bahaya. So that's the first thing you need to know. Okay. Peralatan perlindungan diri pada murid kita ada lima yang kamu kena hafal. Okay, we got five here. The first one we have is goggle. Second one is topeng muka, sarung tangan, baju magma dan juga kasut bertutup dan juga keselamatan. Okay. For goggle, function dia adalah untuk melindungi mata daripada terkena bahan kimia yang berbahaya seperti asid, bromine dan juga amonia. Okay, as well as logam, reaktif. Topeng muka. Melindungi hidung dan mulut daripada bahan daripada terhidu bahan kimia yang sangat sengit dan juga mudah meruak atau debu. Nombor tiga, sarung tangan diperbuat daripada getah. Fungsi dia adalah untuk melindungi tangan daripada bahaya dan juga bahan kimia yang sangat berbahaya. Nombor empat, baju makmal terdiri daripada lapisan keselamatan yang mudah dibuka. Okay, nombor tiga, ini mesti untuk mudah dibuka sekiranya berlaku kecemasan. And dia punya fungsi adalah untuk melindungi kerosakan pada pakaian kamu. Yang keempat, unit kasut bertutup atau kasut keselamatan dalam makmal. Why? Untuk melindungi kaki daripada tumbuhan bahan kimia dan juga serpihan kaca. So this is what I told you earlier. And then we also went into peralatan dalam pelindungan, apa ya? Peralatan uh, pelindungan diri dalam makmal. Where I told you we got cabinet alir lamina. Ini adalah gambar dia. Fungsi dia adalah untuk mengelakkan kontaminasi semasa aktiviti dijalankan berkaitan dengan mikrobiologi. Okay, so this is the function dia. Yang kedua we have is kebuk wasap untuk menjalankan eksperimen kepada bahan yang meruap, mudah terbakar, beracun, mengakis dan juga berbau. Number three we have is penyiram kecemasan. Okay, Alat untuk membersihkan dan untuk membilas bahagian badan atau pakaian yang terkena dengan bahan kimia dengan segera. And the last one is pembilas mata untuk membilas dan mencuci mata yang terkena pada bahan kimia segera. So students, I've already explained page number one to you all earlier. And I also told you all to complete the questions which are down here. Okay. Now this, uh, to get these notes, to get the question. On YouTube channel there, you can just click on the description below. There's a link there. You can click it and you will get the the notes from Google Drive. Okay, you download it and then you start doing. Huh? So page number one, page number two, page number three is for you to do. Okay, saya dah bagi latihan sampai page number four. Now let's go into page number five, which is 1.2, pembuangan bahan sisa. Okay, pembuangan bahan sisa. 1.2 is about pembuangan bahan sisa. Now, first thing first you need to understand what is bahan sisa. So bahan sisa ialah bahan yang digunakan selepas eksperimen dan dia perlu dibuang. Okay. So now the keyword here is dia telah gunakan selepas eksperimen and dia perlu dibuang. It has been used after the eksperimen and it has to be thrown away. Okay. Alright. Now bahan sisa boleh dibahagikan kepada dua jenis. Okay. Number one, boleh dibuang ke dalam singki. Number two, dia adalah sangat bahaya dan dia tidak boleh dibuang ke dalam singki. Okay. Now, bahan yang boleh dibuang ke dalam singki must be cecair atau larutan. It must be cecair atau larutan. Why? Because it must flow. Dia kena mengalir. Okay. And cecair tersebut harus berkepekatan rendah dan dia tidak bahaya. So example we got like bahan neutral, we got asid lemah or we got alkali yang lemah. So bila dia masuk ke dalam singki dia akan dialihkan ke dalam sistem uh, pusat apa air tersebut. Jika dalam kawasan air dia ada anything hidupan akuatik, it will not damage it, it will not kill it, okay? So remember bahan sisa terdiri daripada uh, ada dua jenis. Yang pertama boleh dibuang ke dalam singki and if one be the singki it must be cecair ataupun larutan. And yang kedua, dia adalah bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam singki. Why? Because dia dikatakan boleh menyebabkan pencemaran dan dia adalah sangat bahaya kepada hidupan. Now the next question dia ask you apakah contoh-contoh bahan yang sangat berbahaya 
yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. So here there are about 10 points for you to remember. First we have is sisa pepejal. Yang kedua is sebatian pelarut organik. We have bahan toksik, bahan sisa which is mikrob dan juga bangkai haiwan. Bahan yang boleh meruap. Bahan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5. Tetapi dia kena lebih daripada 9. Okay. Bahan kimia which is acid, grease, minyak, cat, hydrogen, peroksida, logam berat. Okay. We got bahan buangan radioaktif and also bahan radioaktif. So these are the things you need to know. Okay. Alright. So these are the things you need to know. You need to remember for pembuangan bahan sisa. Okay. You need to know apakah maksud dia. Apakah contoh-contoh dia. And why you cannot throw them. Because you need to know the kesan also. Okay. Alright. So down there we have some latihan for you to do. Okay. You can download these notes and then you can do all the latihan here. Okay. Alright. Next. Let's go into still under page number 5. This part here. You have is something we call as procedure operasi standard. We call as post. Okay. Procedure operasi standard. Now what is this for? This is for pelupusan bahan sisa biology. Pelupusan bahan sisa biology. And you must remember the procedure yang digunakan bagi tujuan mengurus pelupusan sisa biologi dalam makmal. Now, this is very important because we are going to talk about the dangerous things. Okay? Benda-benda yang berbahaya. So, if you can see here, when we talk about the category bahan sisa, right? Kita ada empat kategori di sini. We got category A, category B, category C and category D. Okay? Now, let's look at category A first. Huh? Mari kita melihat category A dulu. Okay, we understand it, then we look at this one. Huh? So, category A, jenis bahan biologi dia ialah peralatan yang tajam. Okay, all the sharp instruments, peralatan yang tajam. Contoh, kita ada picagari, kita ada jarum dan juga bila scalpel. Okay, so what you need to do when you got this thing in your makmal, you have to masukkan dia ke dalam bekas yang khas, iaitu bekas sisa tajam. You cannot autoclave it. So, what is autoclave? Autoclave ialah mesin yang akan dipanaskan pada suhu 121 darjah Celsius untuk tujuan untuk membunuh mikroorganisma. Okay, you will study this in the chapter following chapter later on. But just remember for this now, category A you cannot autoclave it, and bekas harus disimpan dalam tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Why? Because of object yang tajam. We don't want it to harm other people. Next, we have category B. Okay, for category B, ialah pepejal yang tidak tajam. So remember, A is tajam, B is tidak tajam. Example, we have sarung tangan, tisu, medium culture. Okay, and how you need to dispose it? You gonna bungkuskan dia dan masukkan dia ke dalam bag plastik. Okay, you gonna masukkan dia ke dalam bag plastik yang dia tertulis kat sana bio bahaya. Okay, is bio danger. You can autoclave dia, that means you can panaskan dia pada suhu 120 darjah 1 Celsius and you can masukkan ke dalam tong bio bahaya again. Alright, so that is for category B. Next, let's go into category C. Category C is bangkai dan juga organ. So in your school, when you do experiment which is about cutting the red, cutting the cockroach and everything, you have to throw it inside the bahagian uh, category C. So contoh kita ada haiwan makmal dan haiwan yang diuji kaji. Okay, so if you got this category, what you need to do, you kena balutkan dia dalam bahan penyerap which is kertas tisu dan you kena bungkuskan dia secara rapi and masukkan dia dalam bag plastik bahaya-bahaya and what you need to do is you kena sejukkan dia sebelum dilupuskan. Why? Because when you sejukkan this first, mikroorganisma, dia akan lambat bertindak balas kerana mikroorganisma tidak boleh hidup dalam kawasan yang terlampau sejuk. Okay? So these are the first things you all need to know. Huh? Alright? And moving on to the last one which is category D. Category D, example, jenis kita ada cecair. Okay? And not ordinary cecair, we are talking about darah dan juga serum. Okay? We are talking about the blood and everything. So what you need to do is you must clean it dengan menggunakan autoclave. You kena nyak, kontaminasikan dia dengan satu autoclave. Lepas tu, you kena lupuskan dia secara terus ke dalam sistem kumbuhan melalui singki, makmal ataupun tandas and you must flash it. Okay, so boys and girls, these are the four things you all need to do. Empat benda ni, you kena buat untuk memastikan bahawa dia dilupuskan dengan cara yang betul. Okay, alright. Okay, next. This will be the carta aliran dia. Okay, ini adalah carta aliran untuk post. Okay. 
So you must see category bahan sisa first you kena lakukan pengasingan. Okay, you must do, you must separate it. That means you must know whether it's category A, B or C. Okay, so A you kena simpan sementara di tempat yang selamat. B you kena terus masukkan ke dalam bag autoclave kalis bocok. Dan you kena autoclavekan dia pada suhu 121 derajat Celsius. Tekanan 15 PSI selama 20 minit. Dan you kena untuk section C, kategori C. You kena bungkuskan dia dengan cermat dan disimpan sementara dalam penyujuk. Berkuat. So this is the first stage. Second stage, once you already done that, sisa yang telah dinyah kontaminasi akan dimasukkan ke dalam bio ber, uh, berbahaya. Okay. So sisa yang telah dibungkus akan dilabelkan dan dimasukkan ke dalam tong bahaya. Okay, bio bahaya. And dia akan disimpan dalam keadaan yang selamat, terkawal dan disejukkan sebelum pelupusan berpusat di jalankan. So, these are the things you only 